வணக்கம் இன்று நாம் பிப்ரவரி மந்த் பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பிப்ரவரி மந்த் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ட்ரேடிங் டேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி பத்தொம்பது நாட்கள் மட்டும் தான் இருந்தது இந்த பத்தொம்பது நாட்களில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எட்டு நாள் வந்து லாபம் எடுத்திருக்கோம் எட்டு நாள் வந்து நமக்கு லாஸ் ஆகிருக்கு அதே போல் மூணு நாட்கள் வந்து நம்ம ட்ரேட் வந்து பண்ணலை அதாவது இந்த பிப்ரவரி மந்த் பார்த்திங்கன்னா இந்த வேர்ல்ட் மார்க்கெட் எல்லாமே வந்து விட ஆரம்பிச்சிது இந்த கொரோனா பிரச்சனை அதுன்றதுனால இந்த கடைசி வாரம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து ரொம்ப மோசமாக இருந்தது மார்க்கெட் எல்லாமே வந்து மேலே கீழே இருந்தது அதாவது ஒன் சைடு போகலை மேலேயும் போகலை கீழேயும் போகலை ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு மூமெண்ட் வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு விகரஸாக இருந்தது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நம்மளால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பியூர் மணி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதன் மூலமாக மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து அதை காப்பாற்ற முடிஞ்சுது ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து யூஸ்வலாக வந்து இந்த ஃபிப்ரவரி மந்த்தில் பார்த்திங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் நமக்கு இந்த மந்த் எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தாறாயிரத்தி நானூறு ரூபா கிடச்சிருக்கு அதாவது இந்த எட்டு நாளில் அந்த எட்டு நாளில் லாஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்திங்கன்னா பத்தொம்பதாயிரத்தி எழுநூறுவா பண்ணியிருக்கோம் நெட்டு பார்த்திங்கன்னா பதினாறாயிரத்தி எழுநூறுவா ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு இப்போது நம்ம டேட் வைஸ் பார்ப்போம் இந்த பத்தொம்பது நாட்களில் வந்து மூன்று நாட்கள் நம்ம பண்ணலைன்னு சொன்னோம் ஒன்று வந்து டெல்லி எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வந்த நாள் வந்து நம்ம முன்னாடியே தெரிஞ்சு எதுக்கு அந்த டைம் வந்து ரொம்ப மூமெண்ட் ரொம்ப தாறுமாறு இருக்கும்ன்ற ஒரு முன்கூட்டிய க ஒரு ப்ரிகாஷனுக்காக நம்ம பண்ணலை அன்றைக்கி அதே போல் பதினேழாம் தேதி வந்து நமக்கு ட்ரேட் கிடைக்கல ஏன்னா ரெண்டாவது கேண்டில் வந்து ரொம்ப பெரிய கேண்டிலாக இருந்தது ஒரு ஐநூறு பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது அதனால் அன்றைக்கி முழுசாக ட்ரேட் கிடைக்காதனால நம்ம அதை என்ட்ரி எடுக்கல அதே போல் இருபத்தெட்டாம் தேதி நேற்று வந்து நம்ம புது சிஸ்டத்தோட டெஸ்டிங் இருந்ததுனால அன்றைக்கி நிதி நம்ம லாபம் வந்தாலும் நம்ம வந்து அதை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கல இந்த மூன்று நாட்கள் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு நாட்களில் நமக்கு லாபம் வந்திருக்கு இன்னொரு எட்டு நாட்கள் வந்து நமக்கு நஷ்டம் வந்திருக்கு இன்னொன்று என்னென்னா நம்ம இது வரையும் ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சு அஞ்சு நாளுக்கு மேலே நஷ்டம் வந்து ஆவரேஜாக வரது வந்தது கிடையாது இந்த மந்த் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து இந்த மார்க்கெட் மூமெண்ட்னால வந்தது பட் இருந்தாலும் நம்மளுடைய மணி மேனேஜ்மெண்ட் மூலமாக மட்டும்தான் நம்ம இதில் வந்து ஈஸியாக தப்பிக்க முடிஞ்சது ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் எப்போயுமே வந்து ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு இந்த மாதிரி ரேஞ்சிலே தான் நான் லாஸை வந்து கொடுத்தேன் ப்ராஃபிட் வரும்போது கொஞ்சம் கூட வரும்போது வெயிட் பண்ணி கொஞ்சம் கூட எடுத்தேன் ட்ரேடிங்கிறது என்னென்னா மினிமம் வந்து உங்களுக்கு ஒன் இஸ்ட்டு டூ ரேஷியோ வரணும் இதில் இன்னொன்று என்ன விஷயம்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நிறைய பேர் கிட்ட கேட்டாங்க இது மாதிரி இந்த மார்க்கெட் வந்து எவ்வளோ பர்சன்ட் அக்யூரஸ் இருக்கும் அதாவது டேரெக்டாக புதுசாக வரவங்கலாம் கேட்டாங்க இது வந்து நம்ம வந்து எதுவும் ஒரு புதுசாக சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்து அதுக்கு ஒரு பேரை கொடுத்து இது வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இவ்வளோ ப்ராஃபிட் தரும் இவ்வளோ அக்யூரஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே நான் ஓப்பனாக கிளியராக வந்து இதில் வந்து கிளியராக டெய்லி நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறத சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியாத விஷயம் ஒன்றும் கிடையாது சிம்பிளாக ரெண்டாவது கேண்டல் எடுக்கிறோம் ஒரு கால் ஆப்ஷன் ஃபுட் ஆப்ஷன் எடுக்கிறோம் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ டூ ஃபிஃப்டிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரேஞ்ச் எடுக்கிறோம் ரெண்டாவது கேனுடைய ஹையை கட் பண்ணால் போய் லோ கட் பண்ணால் செல் ரெண்டாயிரம் ரூபா லாஸ் வந்ததுன்னா கட் பண்ணிட்டு கடையை மூடிடுறோம் அதே மாதிரி லாபம் வந்ததுன்னா மினிமம் வெயிட் பண்ணி கொஞ்சம் கூட எடுக்கிறோம் இதில் வந்து நமக்கு வந்து ரோபோன்றது எக்ஸிக்யூஷன் பார்ட்டில் மட்டும் தான் தேவைப்படுது ஏன்னா மேனுவலாக போட்டால் அந்த ஸ்பீடுக்கு வந்து ஆர்டர் எடுக்காதுன்றதுனால நம்ம ரோபோ வந்து எக்ஸிக்யூஷன் பார்ட்டில் தேவைப்படுது தவிர இதில் நான் வந்து ஒரு பயங்கரமான விஷயத்தை கொண்டு வந்திருக்கேன் இதில் எவ்வளோ அக்யூரஸி இருக்குது இவ்வளோ ப்ரிடிக் பண்ணோம் யாராலையுமே மார்க்கெட்டை ப்ரிடிக்லாம் பண்ண முடியாது அந்த அந்த அப்ப அப் அப்பேற்பட்ட ஒரு விஷயன்றது வந்து யாருக்குமே கிடையாது எவ் எவ்வளோ பெரிய ட்ரேடராக இருந்தாலும் கூட எவ்வளோ அனுபவம் இருந்தால் கூட நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது இவ்வளோ தூரம் மேலே போகும் கீழே போகுன்றது சொல்கிறது வந்து ரொம்ப அப்பட்டமான போய் அந்த மாதிரி தகுதியெலாம் எனக்கும் கிடையாது யாராலையும் மார்க்கெட்லாம் ப்ரெடிக்லாம் பண்ண முடியாது இது வந்து ஒரு ப்ராபபிலிட்டியில் ஓடக்கூடியது இதில் ஒரே ஒரு உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சக்தி என்னென்னா எவ்வளோ நஷ்டம் வரும்போது தடுக்கணுன்ற சக்தி மட்டும் தான் நம்மக்கிட்ட கொடுத்துருக்கு லாபன்றது கூட அந்த ஒம்பதாயிரம் ஒரு நாளைக்கு எடுத்திருக்கேன் ஒரு நாளைக்கு ஆறாயிரம் எடுத்திருக்கேன் இதெல்லாம் நான் பயங்கரமாக முன்கூட்டியே ப்ரிடிக் பண்ணி எடுத்தேன் இது தெரியும் அதெல்லாம் ஒன்றும் சும்மா மார்க்கெட் வந்து ஓடிடுச்சு ஒம்பதாயிரம் போகும்போது நான் வெயிட் பண்ணேன் மேலே போயிடுச்சு லாபத்தை எடுத்தேன் அவ்வளோதான் லாபம் வரும்போது மட்டும் நான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி எடுக்கணுன்றத பாலிசி இருக்குது நஷ்டம் வரும்போது அதை கட் பண்ணணுன்ற பாலிசி இருக்கிறதுனால கட் பண்ணிட்டோம் லாபம் வரும்போது வெயிட் பண்ணி எடுக்கிறோம் அவ்வளோதான் சில டைமில் வெயிட் பண்ணுறதுனால எனக்கு வந்து வந்த லாபம் கூட
ரொம்ப பயங்கர அனலிஸ்ட் சொல்கிறாங்களோ யாராலையுமே பண்ண முடியாது அது கணிக்கிறது அதில் அதில் வந்து கவனத்தை செலுத்துறதுல எந்த விதமான ஒரு உபயோகமும் இல்லை வாழ்க்கை ஃபுல்லாக சு தேடிட்டு தான் இருக்கணும் அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நீங்கள் ஸ்டாப்லாஸ் எடுத்துக்கிறீங்க எவ்வளோ டார்கெட் புக் பண்ணுறீங்கன்றது தான் எல்லா விஷயமே இருக்குது இது தான் இந்த மந்த்து நடந்திருக்கு இந்த மந்த்து நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோசமான மாதம் சொல்ல மாட்டேன் ரொம்ப ஓகோன்னு சொல்ல முடியாது அசலுக்கு பாதிப்பு இல்லை கேபிட்டல் அப்படியே இருக்குது ப்ராஃபிட் வந்து ஒரு பத்து பர்சன்ட் மேலே ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு அதனால் இந்த மந்த் எனக்கு தள்ள தப்பிச்சிது ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை இன்னொன்று என்ன ஒரு இதில் விஷயம் நமக்கு தெரியுது அப்படின்னா ரொம்ப மோசமான மாதம் வந்தால் கூட நம்மளால் தப்பிக்க முடியும்ன்றது இந்த மெத்தட் வந்து நம்மளை காப்பாத்துதுன்றது இதில் தெரியுது என்ன மெத்தட் மெத்தடுன்றது வெறும் சார்ட் கிடையாது உங்களுடைய மணி மேனேஜ்மெண்ட் உங்களுடைய ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ரெண்டாவது நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜி இது எல்லாமே ஒட்டு மொத்த கலவை நான் சில விஷயம்லாம் சொல்கிறேன் அந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து நீங்கள் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த விஷயம் கிடைக்குது இதில் வந்து யாருமே வந்து ஒரு பயங்கரமான சிஸ்டமோ இல்லை நான் கொடுக்குற சார்ட்டோ இது வெறும் ஏர் மார்க் மட்டும் காட்டுறதை மட்டும் காட்டிட்டு இது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி உள்ளே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் கோடிங்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஊர் அறிஞ்ச விஷயம் ரெண்டாவது கேண்டில் ஹையை கட் பண்ணால் போய் லோவை கட் பண்ணால் செல் நூற்றி ஐம்பது ரூபாலேருந்து இரநூத்தம்பது ரூபாக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு கால் ஆப்ஷன் புட் ஆப்ஷன் இது யார் வேணால் பண்ணலாம் இது வந்து மார்க்கெட்டுன்றது உலக ஃபுல்லாக இருக்குது அதனால் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு தெரிஞ்சிடும் வரப்போகிற மாதங்களில் எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்